We want to turn to two portions of scripture very familiar to everyone. Nos gustaría de leer dos textos de la escritura bastante conocidos a todos. That wonderful picture of God sending grace through Jesus. Eh, una, una, aquella figura maravillosa de la gracia que Dios envió a través de Jesús We find it in the of John, que la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 1 Verses 14 through 18. versículos 14 a 18 John 1 verse 14 el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. And the word became flesh and tabernacled among us. And we saw his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. John the Baptist testified about him and cried out saying this is he of whom I said he who comes after me has a higher rank than I am for he existed before me. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. For of his fullness we have all received in grace upon grace. Porque de su plenitud Tomamos todos y gracia sobre gracia. For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, he has explained him. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. And then we want to turn to the, the beginning of Romans chapter 5 for another precious portion regarding God's grace. Queremos leer también este, esa porción preciosa en el inicio del capítulo 5 de Romanos. Romans chapter 5, beginning with verse 1. Romanos capítulo 5, empezaremos con el versículo 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. And not only this, but we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance, and perseverance character, and character hope. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. How wonderful is the grace of God. Cuán maravillosa es la gracia de Dios. His saving grace right now reaches out to all the earth. Su gracia salvadora este, se extiende y alcanza toda la tierra. Those who have a prophetic sense of history. Y aquellos que tienen un senso de, de la historia. They realize that some 40 years ago. Que perciben que hace 40 años atrás. In the mid 1960s. En la, este, en la mitad de la década de 1960. It was like the enemy came out of the bottomless pit es and como, attacked this earth. Es como si el enemigo este, se levantó del, del, este, del abismo y vino a atacar a la iglesia. 
when that happened, we know that there were some tremendously evil things that began to happen. Cuando eso empezó a suceder, sabemos que cosas muy malignas se dieron, ocurrieron. Not only was Israel attacked and uh, tried to be destroyed. Y no solamente Israel fue atacado y hubo ese intento de destruirlo. But the church was attacked in many places. Pero la iglesia también fue atacada de muchas formas en muchos lugares. You know from our brother Stephen Kong and Christian Chen. Tú sabes a través de nuestros hermanos Stephen Kong y hermano Christian Chen. That at that time came the cultural revolution in China. Que por en ese en esa misma época empezó la revolución cultural en China. Millions of Christians were persecuted and martyred. Millones de cristianos fueron perseguidos y martirizados. There was erosion in the cultures that were godly in the world. Y una, una especie de erosión en culturas que tradicionalmente eran piedosas para Dios empezó a, a ocurrir en esa época también. Family values and family lives began to break down and tremendous divorces began to take place. La, los valores familiares empezaron a ser también corrompidos y muchos divorcios empezaron a ocurrir. In the United States, the hippies rose up with their free love and uh, ran a whole new understanding of sexuality through the world. En los Estados Unidos, los hippies se levantaron y, y, y trajeron esa, esa mentalidad de amor libre y una nueva concepción de sexualidad. There were tremendous rebellions against the political entity. Y en esa época también una gran rebeldía contra las entidades políticas se, se empezó a manifestar. And there were also evil empires that were raised up in those days. Y también imperios malignos también se levantaron en esa época. But we're not here to discuss the evils that have come about since the mid 1960s. Pero no estamos aquí para discutir esos los males que empezaron que que se levantaron en la década de 60. Because we know that Porque. God reacted to that evil assault. Porque como sabemos, Dios reaccionó a ese ataque maligno en esa época. The Bible says when the enemy comes in like a flood. La Biblia nos dice que cuando el enemigo viene como una inundación. The spirit of the Lord raises up a standard. El espíritu del Señor levanta un estandarte. And there was a reaction from God. Y es como si Dios reaccionó. We heard about it in this new thing called the charismatic movement. Y nosotros empezamos a escuchar de algo nuevo, el movimiento carismático. In the United States, suddenly there was this thing called the Jesus movement where los, millions of young people were saved. En los Estados Unidos, ese movimiento conocido como movimiento de Jesús empezó y, mi, y miles de personas fueron salvas. But in China, as well as Chile, And the United States, God poured forth His grace as a reaction to the evil that was going through the earth. Y en China, Chile, Estados Unidos, Dios derramó su gracia como una reacción al al mal que se estaba levantando. Because the Bible says, where sin abounds, grace much more abounds. La Biblia nos dice que donde abundó el pecado, superabundó la gracia. I was telling the conference of Aguas Vivas last week. Y yo estaba, este, pude decir en la conferencia de Aguas Vivas semana pasada que algunos hermanos que se dedican al estudio del de de movimiento misionero este, empezaron a reunir unas estadísticas y se quedaron sorpresos con las descubiertas que hicieron. All the missions from around the world. En todas las misiones alrededor del mundo. They brought their reports and they collated the numbers. Ellos trajeron sus números, sus, sus relatorios y pusieron los datos todos juntos. And what did they discover? ¿Y cuál fue la descubierta? There is a specific period of time. Hubo un momento específico en el tiempo. That is completely out of sync with the whole rest of the graph of Christian growth and mission en que el, el, los números estaban distorsían totalmente de, lo, de la historia del cristianismo. And particularly between these 30 years from 1970 to 2000. Específicamente en los 30 años entre 1970 y el año 2000. They have not been able to collate the information since the year 2000, but you see this 30 years. Todavía no pudieron este juntar los datos, los la información después del año 2000. Pero en esos 30 años, de 70 a 2000, 
They found some amazing statistics. Ellos descubrieron estadísticas impresionantes. Now the major denominations continued to grow at their usual rate as they had in 1950, 1940, 1930. Las denominaciones tradicionales continuaron a crecer en la, a la tasa ya habitual como ya estaban creciendo en la década de 40 o de 50. But when all of these denominational missionaries came back to headquarters and reported what was going on in their lands, pero cuando estos misioneros que estaban vinculados a una denominación volvían a sus a su sed y, y, y como les daban, los, le, le daban el relatorio de lo que sucedía en las tierras donde estaban They said, we, we have to report what we have seen. ellos les, les contaban a la, a, la, a la base o a la sed tenemos que contarle algo que vimos And it seems that in this last 30 years, y parece que en estos últimos 30 años over 500 million people have been born again Parece que 500 millones de personas nacieron de nuevo. How could this happen, they said. ¿Cómo esto puede ocurrir? Ellos se preguntaban. And then they looked at the statistics of their denominations. Y ellos miraban a las estadísticas de sus propias denominaciones. But there was no unusual growth. Y no veían cualquier crecimiento anormal, mayor que lo normal. But then these missionaries began to report about these unofficial churches. Pero entonces esos misioneros denominacionales empezaron a contar de algunos, algunos movimientos no de, denominacionales, o, no oficiales. Churches meeting in homes. Casas, eh, o oh, perdón, este, iglesias que se reunían en casas. Churches that don't have official pastors who are trained. Iglesias que no tienen pastores que, son, que tienen un entrenamiento formal. Churches that don't have buildings. Iglesias que no tienen edificios. En China. En, la, en China, in the house church, en la iglesia de, de las iglesias caseras, 71 million Christians in the last 30 years. Hay el registro de 71 millones de cristianos en los últimos 30 años. For the Christians that were martyred in 1970 in the Cultural Revolution. Entonces esos cristianos que pasaron por martirio en la, en la revolución cultura, cultural. La sangre de esos cristianos se ha hecho como que la, la semilla para muchos otros que se convirtieron después. Entonces esos profesores y estudiantes de misiones tuvieron que este, inventarse una nueva categoría. They call these people Great Commission Christians. Ellos lo llaman a este grupo, a esta nueva categoría, los cristianos de la Gran Comisión. They don't know what else to call them. No saben cómo más denominarlos. Well, they're evangelical, Son evangélicos, but sí. Not quite because they do healings. Pero no exactamente evangélicos, porque también curan. They're, they're, they're charismatic, but not exactly. Son carismáticos, pero no exactamente carismáticos. Because they're not emphasizing the gifts so much. Porque no están poniendo la énfasis en los dones solamente. Well, they're Pentecostal holiness, but not exactly. Son del movimiento pentecostal de la santidad, pero no no exactamente eso. Who are these people? Entonces al final, ¿quiénes son estas personas? Se preguntaba. We can't say precisely. No podemos decir exactamente cómo, quién son ellos. This is a new category. Es una nueva categoría. But this is where God's kingdom is growing. Pero es ahí que el reino de Dios está creciendo. Praise God. Y alabado sea Dios. There's a hidden work going on all around the world. Hay una obra oculta, secreta, que está ocurriendo alrededor del mundo. By God's grace, he's bringing many into the kingdom. Dios por su gracia está trayendo a muchos a su he reino. Says, Send out into the highways and hedges that my house may be Y él full. dice, ide a los a los caminos y a los crucijes y que mi casa quede llena. Indeed, these are the last days. Y esto está ocurriendo en los últimos días. There's a harvest going on. Hay una cosecha que está ocurriendo ahora. I want to just tell you a brief uh, example. Quiero contarte un ejemplo muy breve. Over the last five years, I've had great privilege to go to Russia. En los últimos años tuve el gran privilegio de ir a Rusia. You know the Iron Curtain lifted 1991. Como tú sabes, la cortina de hierro de hierro se levantó en 1991. For the last five years, I have been visiting two churches near Siberia. Y por los últimos años pude ir a visitar dos iglesias en la área de Siberia. Two brothers went there from uh, uh, from uh, Kiev, Ukraine. 
Y dos hermanos fueron a, a, a esa área de Ucrania. One brother was 23 years old, one brother was 21 years old. Un hermano tenía 23 años, el otro 21. They went there in 1991. Y fueron allá en 1991. When I got there in 2001, y cuando yo visité esa área en 2001, each of these two churches in these cities had 6,000 people members. Esa, esa iglesia en esas dos ciudades tenían seis mil miembros And God has the door of the y Dios abri, abrió la puerta del reino Now these brothers are servants in the kingdom. y esos hermanos son siervos en el reino these great commission Christians, yeah. son como esos cristianos de la gran comisión And God is moving so fast. y Dios está movi se, se mueve en una velocidad tan grande They don't have time to build a building. Que ellos no tienen tiempo de construir el, el edificio. Here's what happens. Y esto es lo que sucedió. One sister comes to a meeting, gets saved. Una hermana se viene a, a la reunión y es salva. She lives in a village 10 miles away. Pero ella vive en una villa 10, 10 o 15 kilómetros de distancia. She tells the brothers, I just got saved, but I live alone in this village. Y ella les, les dice a los hermanos, bueno, fui salva, pero estoy sola en esa villa. They say, we'll send somebody, a sister, out to you. We'll have a Bible study. Y entonces los hermanos dicen, bueno, te vamos a enviar una hermana que va a hacer un estudio bíblico contigo. So they send a 24-year-old sister who's been saved for six months. Y entonces envían una hermana de 24 años de edad que solo fue salva por seis meses. And she just goes out to this place just to read the Bible. Y ella va a ese lugar y simplemente lee la Biblia. Well, when the people in this village hear that somebody's coming to read the Bible, y cuando las personas de la villa escuchan que alguien va a llegar para leer la Biblia, they live in these small one-room log cabins. Ellos viven en pequeñas cabañas que tienen un cuarto apenas. But 50 people squeeze into this one-room log cabin. 50. 50 personas se 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 concentran en ese en esa cabaña de un cuarto. And she opens her Bible. Ella abre su Biblia. And she says, Paul, an apostle of Jesus Christ. She just starts to read. Y empieza a leer, Pablo, apóstolo de Jesucristo. Somebody says, wait, 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 what's apostle? Y alguien para, ¿qué es un apóstolo? Oh, wait, 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 who's Jesus Christ? A ver, ¿qué, quién, ¿quién es ese Jesucristo? Oh, wait, 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 what's justification? No, ¿qué quiere decir justificación? Empieza and she, a preguntar. And she explains. Y ella explica. Or sometimes she says, I don't know, I've only been saved a few months. A veces ella dice, no sé, fui salva hace seis meses atrás. So they read a chapter. What's that? They read a chapter. Entonces leen un capítulo. And there are many questions. Un montón de preguntas. Who wants to get saved? Ahí ella pregunta al final, ¿quién quiere ser salvo? Five people get saved. Y cinco personas son salvas. Within two months. En dos meses. There's a church of 50 people there. Hay una iglesia de 50 personas en la villa. They send an elder out there. Y envían un, un anciano. This is a, a brother who's been Christian more than one year. <laughs> que es un hermano que ya es un cristiano por más de un año. He's an elder. You know? Ya es un anciano. He goes out and he baptizes these people. Y ese hermano se va a la villa y los bautiza a los, a los, a los hermanos. But already they have a problem. Pero ya hay un problema. Because the sister came to this uh, village and got saved, but she's from the next village. Que una hay... Una, una hermana que fue salva es de otra villa. And so they send, they send this lady over who just got saved over to the other village and she also reads Roman. Entonces la envían a esa hermana que acabó de ser salva y ella va a esa otra villa y empieza a leer Romanos. And within six months there's a church over there. Y en seis meses hay una iglesia en esa otra villa. So these, these two uh, places Entonces esos dos lugares they, they have a, a central church in the city like, ah. the, like Tomuco. Hay una, como una iglesia central en la ciudad que es como, digamos, Temuco. Entonces, en, lo, en los domingos tienen una reunión evangelística. Tres mil personas vienen. But they also have 300 house churches. Pero también, además de eso, tienen 300 este, iglesias en las casas. But that's only the last time I counted. Pero esa es por la última vez que, de, de, que yo pude contarlo. There's already some more. Uh, ciertamente hay más hoy God is gathering in by his grace. Dios está reuniendo las personas por su gracia his kingdom is being built by his grace. su reino está siendo edificado por su gracia in Russia, people are so hungry for the gospel. en Rusia las personas están tan hambrientas por el, el Evangelio my wife and I went there last Christmas. Este, mi esposa y yo fuimos allá el último, este, la última Navidad. On Christmas night, had they had a gospel meeting. En la noche de Navidad ellos hicieron una reunión evangelística. Now in Russia, many of them ice skate. They have a professional hockey team. Entonces están en Rusia donde patinan mucho y había un, un, como un, 
un ring o en un estadio de patinación. And so we met in the hockey, uh, y, nos, arena. y nos reunimos en ese estadio de hockey. They rolled a carpet over the ice. <laughs> y ellos como que pusieron un, 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 como una alfombra sobre el hielo. And we sat on the ice. Nos sentamos sobre el hielo. Ooh, ice cold. <laughs> Estaba frío. But then the brothers and sisters sang and worshiped God. Entonces los hermanos y hermanas empezaron a cantar y adorar a Dios. And then I got up. Entonces yo me levanté. And all the Russians thought Santa Claus has come. Todos los rusos dijeron, bueno, Santa Claus nos vino a visitar. <laughs> and I preached the gospel from Luke chapter 2 about the birth of Jesus. Y yo prediqué el evangelio usando Lucas capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Then I told the people that God had given them many things, life and intelligence le, and, uh, and uh, a place to live. Y le dije a las personas que Dios nos ha dado muchas cosas, vida, inteligencia, un lugar para vivir. But his greatest gift was his son. Pero su don de gracia fue su hijo. And he sent him to this earth to die on the cross for our sins. Y, y él lo envió a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Oh, these Russians could not resist the good news. Estos rusos no podían so, este como que este no podían como que evitar esa nueva, esas buenas nuevas. There's, there's over 450 people were saved that night. 450 people, over 450. No pudieron resistir a esa buena noticia y más de 450 personas fueron salvas esa noche. It is less than one year, but already I can't remember the exact numbers. So Esto es, es un año atrás solamente y ya me estoy olvidando los números. But everywhere we went, people were getting saved. Y en, a todo lugar donde íbamos, las personas estaban siendo salvas. And now these village uh, house churches are going into the deep areas where there's very much demon uh, activity. Entonces el, el evangelio ahora está penetrando en villas más lejanas, donde hay este actividades demoníacas muy fuertes. Uh, but God is delivering them from their uh, bondage. Pero Dios los está libertando de su cautiverio. People are getting saved. Personas están siendo salvas. This is God's wonderful grace. Esta es la gracia maravillosa de Dios. Since 1970, probably uh, most of you also were gathered into the kingdom. Probablemente después de 1970 la mayoría de ustedes también fueron reunidos al reino. Huh? ¿No es verdad? Amen. Amen. Ah, uh, there's a few old people here. Tal vez hay algunos más de, de más edad aquí. Like me. Como yo. I was saved 1964. Yo fui salvo en 1964. So that makes me an old person. Entonces eso me hace alguien viejo. But praise God, we've been gathered together. Pero gracias a Dios porque fuimos reunidos. Juntos. We've been gathered together by His grace. Fuimos reunidos por su gracia. Look at the way this scripture talks about it in Romans chapter 5. Fíjate cómo la escritura se refiere, refiere en Romanos capítulo 5. In verses 1 and 2. En el versículo 1 y 2. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. How wonderful to be standing in the grace of God. Cuán maravilloso es estar firmes en la gracia de Dios. Where do you stand? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás firme? What is your address? What is your address? ¿Cuál es tu dirección? Where is in Cristo? Amen. Then you're standing in the grace room. Entonces tú estás en la habitación de la gracia. Uh, by faith we enter through the door of faith into this grace room in which we stand. Entonces nosotros entramos por la puerta de la fe para dentro de esa habitación de la gracia donde estamos firmes. How wonderful is the grace room? Cuán maravillosa es esa habitación de la gracia. Ah, uh, it's like a great Brazilian uh, churrascaria. <laughs> es como un lugar de asado de brasileño, la churrascaria. Ah, uh, everything is on the barbecue table. Ah, uh, y esa mesa llena de carnes. He says we have peace with God. Y tenemos paz con Dios. Oh, you can take some peace. Entonces puedes probar un poco de esa paz. Oh, we've been justified by faith. Fuimos justificados por la fe. Oh, oh we answer prayer. He, we pray. He answers our prayers. Oramos y él nos responde. Ah, qué delicioso. Mm, you know, I love to go to Russia and visit them. A mí me encanta ir a Rusia y visitarlos a los Because hermanos. Because everything is brand new to them. Porque para ellos todo es nuevo. You say God is love. Y tú les dices, Dios es amor. 
They say, oh, we never heard this y ellos before. dicen, ah, nunca escuchamos eso. Go, um, y ellos están como se deleitan uh, en eso. This beef is so good. Mm. Ah, este, este, esta carne brasileña está tan rica. Y los rusos están aprendi aprendiendo nuevas palabras en su vocabulario. Redeem. Redimidos. The blood of Jesus. La sangre de Jesús. Reconciled. Reconciliados. All of these wonderful grace words. Todas esas palabras tan maravillosas de la gracia. Ah, my brothers and sisters in Russia are tall and they're fat from the grace of God. Entonces los hermanos en Rusia son como grandes y están como que gordos por la gracia de Dios. How wonderful to be in this grace room. Cómo es maravilloso estar en esa habitación de la gracia. And uh, in these last years, over 500 million people have come. Pushed into this grace room. En, los, en estos últimos 30 años, 500 millones de personas fueron llevadas para dentro de esa habitación de la gracia. And what do we do in the grace room? ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos en la habitación de la gracia? We taste, we see the Lord is good. Nosotros ve, probamos y vemos que el Señor es bueno. At least when we gather together to break bread from Sunday to Sunday, this should at least be our minimum understanding. Mm, the Lord is good. Por lo menos cuando nos reunimos delante de la mesa del Señor, eso debía ser lo mínimo en que podemos probar y ver que el Señor es bueno. Sometimes we go through a week, we make some mistakes, we get mad at our wife, we do all these things. A veces la, la semana transcurre y hacemos cometemos errores. A veces nos quedamos enojados contra nuestras esposas. Y... So, uh, we've already been traveling almost two weeks, my wife and I and uh, Lucio and Priscilla together. Entonces ya por dos semanas, mi esposa, yo, Lucio y Priscilla, ya estamos viajando juntos. Ah, uh, now my wife and I are almost perfect, but we see Lucio and Priscilla sometimes have a little uh, mi esposa, quarrel. Mi esposa y yo casi, somos casi perfectos, pero Lucio y Priscilla tienen sus problemitas. <laughs> but it's okay. Pero está bien. We come and uh, take the bread of the Lord and we start all over again this morning. Venimos delante su mesa, tomamos el pan y empezamos todo de nuevo. I am saved by grace, my wife is saved by grace. Yo soy salvo por su gracia, ella es salva por su gracia. And because Jesus first loved us, we love one another. Y porque Jesús nos amó primero, podemos amarnos unos a los otros. How wonderful is the grace of God. Cuán maravillosa es la gracia de Dios. Uh, it's bigger than this room. Es mayor que este, esta habitación aquí. Este I haven't lugar. even begun to talk to you of all the hors d'oeuvres on the table. No, ni siquiera empecé a contarte todas las las delicias que hay sobre la mesa en esa habitación de la gracia. No sé si ya fuiste a un lugar o una casa de asados en Brasil. El estilo allá es que te traen la carne continuamente, entonces hay carne y más carne que te viene. Uh, now my wife, she loves meat. Mi esposa le encanta la carne. But also at Pero también en la churrascaría, en la casa de asado, they have huge salad table. también hay una, una, una mesa de ensaladas enorme. We don't have this in US. No tenemos eso en los Estados Unidos. They have heart of palm. They have a palm, all kinds of strange vegetables. <laughs> Tienen todo tipo de, de este, verduras muy raras. And my wife eats every one of them. Y mi esposa lo prueba cada uno de ellos. Y yo le digo, no hagas eso, porque cuando la carne venga va a estar ya llena, satisfecha. Por eso es que te dan tanta ensalada. As you can see, y como, I wait for the meat. como puedes ver, yo espero a la carne. But we're all in this room of grace together. Todos estamos juntos en esta habitación de la gracia. Who is happy to be in the grace room? ¿Quién está feliz y alegre de estar en esa habitación Amen. de la gracia? Amen. Amen. Now, bueno, who is worthy to be in the grace room? Pero quién es digno de estar en esa habitación de la gracia? Ah. Every one of us We're on spiritual welfare. Todos nosotros estamos como que eh, spiritual welfare is like a, oh, uh, we all need spiritual help. Todos nosotros necesitamos de ayuda espiritual. Even though we are poor, y a pesar de que somos pobres, we are now eating from the king's table. 
Nosotros ahora nos alimentamos de la mesa del rey. And it seems that we could eat and eat and eat in this grace room. Y nos parece que podemos comer, comer, comer en esa habitación de la gracia. And we must never forget to preach the grace of God to those who are lost. Entonces nunca podemos olvidarnos de predicar el evangelio de la gracia a aquellos que son que están perdidos. In these last days, people are so hungry. En estos últimos días, las personas están tan hambrientas. The day is over where you argue with people about coming to becoming saved. Entonces no hay necesidad de discutir con las personas sobre ser, sal, que sean salvas. You just go to somebody who's broken. Tú simplemente vas a alguien que está quebrantado. You say, Here, taste and see y, the Lord is good. y tú le dices, eh, ve y prueba que el Señor es bueno. Many people saved by grace. Y muchos están siendo salvos por la gracia. But this scripture we're reading in Romans 5 tells us something happened. Pero esta escritura que leímos en Romanos 5 nos dice que algo, algo sucede. One day we're eating food in the grace room. Entonces un día en cuanto estamos comiendo la comida en la habitación de la gracia. Which we've come into through the door of faith. A la, e, e, entramos en esa habitación de la gracia por la puerta de la fe and while we're rejoicing in the grace of God, y a medida que nos alegramos y regocijamos en la gracia de Dios I look up yo miro through the window of hope y miro por la ventana de esperanza. And I see another room. Y por esa ventana de la esperanza veo que hay una otra habitación más adelante. This is the glory room. Y es la habitación de la gloria. We live in the grace room. Nosotros vivimos en la habitación de la gracia. We're heading toward the glory. Pero nosotros estamos en dirección a la habitación de la gloria. We enjoy all of the benefits of God's love. Y nosotros grace. disfrutamos todos los beneficios de la gracia de Dios hoy. But one day, pero un día, you look through the window. Tú miras por la ventana de, de la esperanza. And you see Jesus in glory. Y tú lo ves a Jesús en gloria. You see the lover of your soul. Tú ves a aquel que ama a tu alma. You see Jesus in all his beauty. Tú lo ves a Jesús en toda su belleza. And you begin to desire to go to him. Y tú empiezas a tener un deseo de ir a él. The hope of glory grows stronger in our heart. La esperanza de la gloria empieza a crecer de una, de una manera más fuerte en nuestro corazón. And so we have in verse 2. El versículo 2. Not dice only do we stand by grace. Que no solamente estamos firmes en la gracia. But we rejoice in the hope of the glory of God. Pero también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. How much food of God must he give you before you look at the sun? Cuánta comida de su gracia el Señor nos da antes que lo miremos a su hijo. All of these blessings. Todas estas bendiciones. As wonderful as they are. Maravillosas como son. Cannot compare with knowing him. Pero no se comparan con conocerlo a él. Have you looked through that window? Tú ya miraste por esa ventana? For many people being a Christian just means gaining blessing. Para muchas personas ser un cristiano es simplemente que están ganando reciben bendiciones. And it's true as Christians we have many blessings. Bueno, es verdad, como cristianos tenemos muchas bendiciones. But just like it was when Jesus walked on earth. Pero así como cuando Jesús caminó sobre la tierra. When Jesus fed the multitude, many ate the bread. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, muchos comieron el pan. But only a few looked through the window and saw the bread come down from heaven. Pero fueron Jesus. pocos que vieron, que miraron por la ventanilla y vieron a Jesús el pan que, que bajó de los cielos. Behind all of this grace, we must see the I am. Y por detrás de toda esta, esta gracia tenemos que verlo al yo soy. We see Jesus. Lo vemos a Jesús. And we desire him. Y lo deseamos. Y empezamos entonces a vivir la vida cristiana, no por lo que Él hace, pero por lo que Él es. And then Jesus says, Come to me. Y entonces Jesús nos dice, venid a mí. Porque Él quiere transformarnos de gracia. To glory. Porque él quiere transformarnos de la de gracia a gloria. John says when we looked at Jesus, we received his fullness, grace upon grace. Y Juan nos dice que cuando lo miramos a Jesús, todos recibimos de su gracia, de, de su gloria y gracia sobre gracia. This is the look of grace. Y ese es el, el mirar de la gracia. But then we take a second look at Jesus and see his glory. Pero cuando lo miramos a Jesús por una, una segunda vez y vemos su gloria. 
And he begins to transform us from grace to glory. Y él empieza a transformarnos de la gracia a la gloria. How does he do this? ¿Cómo él hace eso en nosotros? How does he get us from the grace room to the glory room? ¿Cómo él nos lleva de la habitación de la gracia a la habitación de la gloria? In this passage, Paul reveals the way. Y en esta en este pasaje Pablo nos revela su camino. There is a way from the grace room to the glory room. Hay un camino de la habitación de la gracia hasta la habitación de la gloria. It's through the hallway of tribulation. Y es a través del pasillo de la tribulación. We have received of his grace. Nosotros recibimos de su gracia. And grace makes us thankful and joyful. Y gracia nos hace gra agradecidos y alegres. But grace doesn't change us. Pero gracia no nos cambia. If we're to be changed into His glory, si vamos a ser transformados en su gloria, then the work of the cross must begin to work in our lives. La obra de la cruz tiene que empezar a trabajar en nuestras vidas. And so we begin to go to Jesus y through the hallway of tribulation. Y empezamos a llegarnos a Jesús a través del pasillo de la tribulación. Have you experienced this? ¿Ya lo experimentaste a eso? You know, there's these 500 million people who've been gathered into the kingdom. Sabe, hay ese, esas 500 millones de personas que fueron reunidas al reino. But you and I know this is only the beginning of God's work. Pero como tú y yo sabemos, eso es solo el principio del trabajo de Dios en esas vidas. He has to bring them from the kingdom. Él tiene que traerlos al reino. Into his city. Y llevarlos del reino a su ciudad. What does that mean? ¿Qué es lo que eso significa? They have to be gathered in not only into the kingdom but into under his throne where he rules. Ellos tienen que ser no solamente traídos para dentro de su reino, pero también ser llevados para debajo de su trono donde él gobierna. And so Jesus says to those new Christians in the kingdom, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Entonces Jesús le dice a esos nuevos cristianos en su reino, si alguien quiere venir pos mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y empezamos a, a, a experimentar el trabajo de la cruz que nos lleva para debajo del trono de Jesús como nuestro Señor y Mestre y Maestro. Pero sabemos que cuando eso empieza a ocurrir, el trabajo todavía no está terminado. No apenas Él quiere llevarnos a la ciudad, pero también a la casa. And to bring us into the house of God, there's a further work of the cross. Y para que nos lleve a la casa, hay una obra a más de la cruz que tiene que ocurrir en nosotros. And the Lord must eliminate from us those things of our flesh, those things of our natural life that stand in the way of us living by the life of God in His house. El Señor tiene que eliminar de nosotros aquellas cosas de nuestra carne, de nuestra vida natural que son un obstáculo para que estemos en su casa. His house is such a precious thing. Su casa es algo tan precioso. He cannot allow thieves in his house. Él no puede permitir que hayan ladrones en su casa. He cannot allow ambition in the Él house. Él no puede permitir que haya ambición dentro de su casa. He cannot allow anger in the house. Él no puede permitir que haya este ira o este eh, odio o, o, o el enojo en su casa. The final finishing work of the house of God. The final finishing work of the house of God. La obra final en la casa de Dios is to bring us to the place of love. Es traernos a un lugar de amor. This is the beginning place by grace. Este la habitación de la gracia es el principio. And it's the final place in the house. Pero hay una 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 habitación final en la casa. God wants a house of first love. Y Dios desea una casa donde haya hay primero amor. And when he has such a house. Y cuando él puede tener esa casa. Then our Lord will descend and receive us to himself. Entonces el Señor bajará y nos recibirá a sí mismo. He's waiting for the bride to be made ready. Él está aguardando para que la novia se prepare. He's waiting for the house to be built. Él espera que la casa se edifique. And so we should not be surprised if we find ourselves going through the hall of tribulation. Por eso no debemos estar sorprendidos si nos encontramos en el pasillo de la tribulación. You know the Lord begins to deal with you in your life. El Señor está lidando o trabajando en tu vida. For myself, I lived in that kingdom of grace for more than 10 years. Y este cuando miro a mi propia experiencia, yo estaba en esa habitación de la gracia 
por más de 10 años. We served in the church, we preached the gospel. Servíamos en la iglesia, predicábamos el evangelio. We tried to help our brothers and sisters. Y, y, y te intentábamos ayudarlos a nuestros hermanos y hermanas. But then one day I saw the Lord. Pero un día yo lo vi al Señor. I saw him as the church. Yo lo vi a él como la iglesia. And I found I had to go by way of the cross to become part of this y descubrí que yo tendría que pasar por el camino de la cruz para de hecho ser parte de esa iglesia entonces de esa forma el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros muchos de nosotros vivimos por nuestra propia fuerza por la fuerza de nuestra mente o de nuestra personalidad pero el Señor nos lleva a través de este winding Hallway of tribulation. Pero el Señor nos lleva por ese pasillo medio que chueco, tortuoso de, de la tribulación. And he breaks us of our natural strength. Y él como que rompe o quiebra nuestra fuerza natural. Many of the things that we trusted in, we find him taking out of our hands. Y muchas de las cosas en que poníamos nuestra confianza no son removidas. Because he wants us to learn how to trust in him. Porque él quiere que aprendamos a confiar en él. Oh, the hallway of tribulation can be a, a difficult time. Oh, ese pasillo de la tribulación puede ser un momento muy difícil. But what happens when we go through that hallway? Pero ¿cuál es el resultado cuando pasamos por ese pasillo? Do we become discouraged? Nos este, hacemos como que desanimados o perdemos la, nuestra esperanza. Well, sometimes the hallway is difficult. Bueno, a veces el pasillo es difícil. But when we go through the hallway, we meet our Lord Jesus. Pero cuando pasamos por el pasillo, lo encontramos a nuestro Señor Jesús. And we learn of him in the fellowship of our suffering. Y empezamos a aprender de él en la comunión de sus sufrimientos. What does Paul say happens as we go through the hallway? ¿Cómo Pablo, qué Pablo dice que ocurre a medida que pasamos por ese pasillo de tribulación? When we go through those difficult times, God is doing his work. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, Dios está realizando su obra. Look what he says in verse 3. Y fíjate lo que él dice en el versículo 3. We also exult in our tribulations because we know the tribulation brings about perseverance. Este, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Now nobody when they first get saved has very much perseverance. Entonces nadie cuando es salvo tiene mucha perseverancia. We love the Lord. Lo amamos al Señor. We're very impatient. Pero somos muy impacientes. We pray for something. Este, oramos por alguna cosa. We want it now. Y lo queremos ahora. And so the Lord begins to teach us perseverance. Entonces el Señor empieza a enseñarnos perseverancia. And then from perseverance we learn character. Y después de aprender perseverancia aprendemos este carácter. Prueba es carácter. Ah, Although the hallway is difficult, he produces character of Christ in us. Y aunque el pasillo sea muy difícil, el carácter de Cristo es producido en nosotros. And that's why the work of the cross is so important. Es por eso que la obra de la cruz es tan importante. But while we're going through the hallway, pero a medida que pasamos por el pasillo, what does he do? ¿Qué es lo que él hace? He gives us hope. Él nos da esperanza. And why does that hope not disappoint us? ¿Y por qué esa esperanza no avergüenza? Because the love of God is poured into our hearts by the Holy Spirit. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Now we knew the love of God when we got saved. Nosotros conocíamos el amor de Dios cuando fuimos salvos. But when you go through the hallway, pero después que pasas por ese pasillo, that's when we're captured by His love. Ahí sos cautivado por su amor. Because when we break down, porque cuando nosotros llegamos al fin de nosotros mismos, He picks us up. Ahí él te como que te abraza y and te sostiene. Are, and when we are unfaithful, y cuando nosotros somos infieles, He remains faithful. Él permanece fiel. And when we confess our failures, y cuando confesamos nuestros fracasos, he calls us his children. Él nos, él nos, nos llama como sus propios hijos. Paul knew what it was to go through those hallways of tribulation. Y Pablo sabía lo que significaba pasar por esos pasillos de tribulación. But Paul also met the Lord Jesus and was captured by Him there. Pero también Pablo lo encontró el Señor Jesús en esos pasillos y fue cautivado por él. Paul knew he made many mistakes. Pablo sabía que había cometido muchos errores. But he says, because of his mercy, I faint not. 
Pero él dice, por su misericordia que no desanimamos. Oh, the Lord is taking you through a hallway. El Señor te está llevando por un pasillo. In order to produce something precious. Porque él quiere producir en ti algo precioso. If we're going to go from grace to glory, we must go through this hallway. There's no shortcut. Si vamos a pasar de la habitación de gracia a la habitación de la gloria, tenemos que pasar por ese pasillo y no hay cualquier este atajo. It's in the hallway that God does his divine spiritual subtraction. Es en ese pasillo que Dios realiza esa subtrac subtracción espiritual divina. Many of you know Christian Chen, he is a mathematician. Muchos de ustedes saben que el hermano Christian Chen es un matemático. But actually John the Baptist was the first. Pero Juan Bautista fue el primer matemático. He is our spiritual math teacher. Él él fue nuestro profesor de matemática espiritual. He said, we must decrease and he must increase. Él dijo, importa que él crezca y que nosotros disminuyamos. ¿Ah? ¿No es así? This means subtraction for you and me. Eso quiere decir que hay una subtracción para tú y mí. And whatever is subtracted from our life. Y cualquier cosa que es removida de nuestra vida. Is filled with Christ. Entonces eso es reemplazado por Cristo. We become filled with the life of Christ. Y entonces somos llenos de la vida de Cristo. Even in the hallway of tribulation. Aun cuando nos encontramos en esa en esa en el pasillo de la tribulación. And these tribulations are not only known among us individually. Y esos pasillos no son una, una experiencia simplemente individual. You know, even our assemblies go through times of tribulation. Las la, nuestras asambleas también pasan por momentos de tribulación. One time I heard Brother Christian tell the story of the assembly we meet at. Una vez me acuerdo que lo escuché al hermano Christian contándonos una historia de la, del lugar donde nos reunimos. Now we meet in an assembly of uh, uh, about 300 people who gather on Sunday to break bread. Nos reunimos en una asamblea donde alrededor de unas 300 personas se reúnen para partir el pan. But our brother Christian gave us some perspective one Sunday when he was sharing. El hermano Christian un día nos Compartió con nosotros y dio una perspectiva histórica. Here's what really happened. Y esta es la historia que ocurrió. Many years ago, hace muchos años, our brother Stephen Kong came to New York. Nuestro hermano Stephen Kong se cambió para Nueva York. And he joined together with some brothers and sisters. Y él se reunió con algunos hermanos y hermanas. And the Lord raised up a testimony. El Señor levantó un testimonio. This is back in the 60s. Y eso va atrás a los años 60. What a wonderful testimony in New York. Y hubo qué testimonio maravilloso en Nueva York hubo. But the enemy came in and spoiled the testimony. Pero el enemigo como que penetró y como que lo como que de alguna forma lo este, contaminó a ese testimonio o, o, lo, o lo estropeó al testimonio. Some uh, wolves came in in sheep's clothing and snatched away the testimony. Algunos lobos en, en piel de oveja se entremetieron y como que arrebataron algunas ovejas. And when this happened, there were a few brothers and sisters who left and went over here and began to meet and break bread. Cuando eso ocurrió, algunos pocos hermanos se retiraron y empezaron a reunirse en otro lugar. There was just a few, maybe six, eight, ten people breaking bread together. Pocos hermanos, unos seis a diez, y empezaron a partir el pan juntos. And in New York City, very difficult area. Y en la ciudad de Nueva York, que es una área muy difícil. These few brothers and sisters stood for years, breaking bread, worshiping God, calling on His name. Estos hermanos permanecieron juntos, partiendo el pan invocando el nombre del Señor. Never more than 25 Pero nunca ese número nunca llegó a ultrapasar 25 personas. But they Pero permanecieron fieles. And in God's of time, y en la plenitud del tiempo de Dios, he the door. él abrió una puerta. Y ahora somos bendecidos juntos cuando partimos el pan con 300 hermanos. But those original few brothers and sisters are there. Pero esos, ese, ese grupo original de pocos hermanos todavía están ahí. They laid down their lives. Ellos pusieron su, vi, pusieron su vida. And now we experience blessing today. Y ahora podemos experimentar bendiciones. There's many ways the tribulation come to the assembly. Hay muchas formas por las cuales la tribulación viene a la asamblea. I've seen the enemy uh, have a, uh, enemy tactics to come in and ruin The testimony. El enemigo tiene muchas tácticas por la cual viene y arruina la, la, el testimonio. 
I've seen uh, assemblies on the East Coast. Yo vi asambleas en la costa oeste de Estados Unidos. There was one that was meeting together. It was a precious testimony. Y había una de esas asambleas que se reunía como un testimonio muy precioso. And then it could only be the enemy y who brought the vision in among the brothers. Y solo puedo entender que sea el enemigo que como se este penetró y trajo una división entre los hermanos. Y hubo gran sufrimiento en esa asamblea. Y los hermanos que este, se amaban unos a los otros, este, repentinamente se separaron. Y los hermanos fueron este, acusados injustamente. Y ellos permanecieron y ellos permanecieron en silencio. Y ellos soportaron la culpa, el la crítica. Y ellos eh, simplemente observaron que como la asamblea fue reducida a la mitad de su tamaño original. Y fue un tiempo de gran tribulación para esos hermanos. But all they could do was just stay there in the hallway of tribulation. Todo lo que podían hacer es permanecer en ese pasillo de tribulación. And then the Lord heard their voice. Y el Señor les escuchó el clamor. And suddenly the door opened and new people began to come. Súbitamente la puerta se abre y un nuevo grupo de personas vino a ese. And a ese some reunión. brothers uh, who used to be just uh, brothers stepped up into responsibility spiritually. Y, y algunos hermanos que eran muy simples, simplemente hermanos ese, sin proyección, se levantaron en responsabilidad en la asamblea. But through these times of tribulation. Pero a través de esos tiempos de tribulación. We learn humility. Aprendemos humildad. The enemy has such a strong foot, he could stomp us down and destroy us in a moment. El enemigo tiene un pie muy fuerte y pesado, él puede pisotearnos y destruirnos en un momento. Except by God's covering, he keeps us together. A no ser que Dios nos cubra y nos proteja y nos mantenga juntos. But whenever pride rises up, pero siempre que el orgullo se manifiesta. Whenever men become too strong, o cuando el hombre se hace muy fuerte, whenever people begin to have disputes on lesser matters, siempre que personas empiezan a, a, el hombre entra en disputa uno contra el otro, whenever first love is gone, siempre que el primer amor se va, the Lord allows the enemy to come in, el Señor permite que el enemigo entre, and take us through tribulation, y nos y nos lleva por la tribulación. We are gathered together by the mercy of God. Nosotros estamos reunidos por la misericordia de Dios. It's a precious work that God is doing all about the world. Hay una obra preciosa que el Señor está realizando alrededor de todo el mundo. But we must remain close to the Lord. Pero tenemos que permanecer juntos, próximos del Señor. Even when times seem large and things look blessed. Y aun cuando este even when times look large. Cuando los tiempos se, se parecen largos And everything is blessed. y todo es como bendiciones sobre nosotros We are only a few moments away from tribulation. pero no sabemos que estamos tal vez a pocos momentos o instantes de la tribulación tenemos que darle oído seriamente a la palabra de nuestro Señor a las iglesias en Apocalipsis Because there's so many ways we can be distracted. Porque hay tantas formas por la cual podemos ser distraídos. What is our first love? ¿Cuál es nuestro primer amor? Our first love isn't the kind of love. Primer amor no se refiere a un tipo de amor. A... First love is a person. Primer amor es una persona. Do we love Jesus more than anything else? Lo amamos a Jesús más que todo lo demás. Even if you're going through troubles. Y aunque estés pasando por problemas. Is Jesus enough? Jesús es todavía suficiente para ti. The Lord gives and the Lord takes away. El Señor da, el Señor lleva. Is Jesus enough? Y Jesús es suficiente. If we worship Him in prosperous times, should we not worship Him in difficult times? Si lo adoramos en tiempos de prosperidad, no lo debemos adorar en tiempos de, de dificultad. Many times the Lord blesses us and blesses us time and time. Muchas veces el Señor nos bendice, nos bendice, nos bendice. And then we go through tribulation, we begin to murmur about our Lord. Y cuando nos vemos pasando por tribulaciones, empezamos a murmurar contra nuestro Señor. Oh, but we should not. No debíamos hacer eso. 
Because even in the tribulation we meet our Lord. Porque aún en la tribulación lo encontramos a nuestro And Señor. what is the great lesson we learn in the hallway of tribulation? ¿Cuál es la gran lección que aprendemos en el pasillo de la tribulación? Even through the winding of this hallway. Aún cuando ese camino es tan lleno de curvas. ¿sí? Or the uh, dead ends that we come to. O a veces cuando estamos pasando y, y estamos en un lugar sin salida. Or even in the tragedies we experience. O aún en tragedias por las cuales pasamos. What do we learn in the hallway? ¿Qué aprendemos en ese pasillo? If you are there, pasillo? you know. Si tú estás ahí, tú sabes. We learn His glory. Aprendemos a su gloria. He brings us from glory to glory. Cómo él nos está llevando de gloria en gloria. Are you being brought from glory to glory? Tú estás siendo transformado o llevado de gloria en gloria. Have you moved from grace toward glory? Ya progrediste de la gracia a la gloria. Have you seen a vision of the beauty of the Lord? Ya tuviste una visión de la belleza del Señor. That has caused you to say, "Yes, Lord, I'll go wherever you want me to go." Que te llevó a decir, "Sí, Señor, iré a donde quieres que vaya." Then don't be surprised if you don't go through some tribulation. Y que espero que no te sorprendas si descubres que estás pasando por tribulaciones. Sometimes we look around and we see some Christians, and they always seem to have it easy. A veces nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos a algunos cristianos que parece que siempre todo le va bien. Almost everybody says has somebody they can look and say, ah, I wish I were like brother so and so. He has lots of money, he has a healthy family, he has no problems, he has a nice wife. Casi todo el mundo conoce a alguien que puede que de quien podría decir, ah, me gustaría ser como fulano y o Beltrano, que tiene mucho dinero, una buena casa, una esposa muy buena. But the Lord says, "Never mind about your your friend." Pero lo que el Señor nos dice, no te impo, no no te preocupes con tu amigo. I will deal with everybody as I want. Yo voy a tratar con cada uno de la manera como yo quiero. You follow me. Pero tú sígueme a mí. Now two things we need in the hallway. Y hay dos cosas que necesitamos en este pasillo. Number one. Número uno. We must respect. Every brother and sister going through the hallway of tribulation. Tenemos que respetar a todo hermano o hermana cuando están pasando por su pasillo de tribulación. God is dealing with them because he loves them. Dios está lidando, tratando con ellos porque Dios los ama. This is no time for you to pour on your judgment and criticism. Ese no es el tiempo para que tú empieces a criticarlos a ellos. Be merciful toward these people. Sé misericordioso con esas personas. If you know somebody going through difficult times. Si tú conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles. Be merciful. Sé misericordioso con ellos. Pray. Ora, help them. Ayúdalo. Snatch them from the enemy. Este como arrebátalo del enemigo. We need to be merciful. Tenemos que ser misericordiosos. We need to respect brothers and sisters. Tenemos que respetar a los hermanos y hermanas. But there's a second thing. Pero hay una segunda cosa. You need to be tough on yourself. Tú tienes que ser duro contigo mismo. Are you going through the hallway? Si tú estás pasando por Are el pasillo. Are you going through tribulation? Si tú estás pasando por tribulación. There's no excuse. No hay un, ninguna excusa. God's grace is sufficient. La gracia de Dios es suficiente. Jesus says, "I have overcome." Jesús dijo, "Yo vencí." So you can overcome. Y tú puedes vencer. We lay hold of His life. Nosotros nos apegamos a su vida. We remain faithful to Him. Permanecemos fieles a él. We don't sit around and say, "Oh, poor old me." Oh, no nos sentamos y decimos, "Ah, pobrecito de mí." Oh, we have a pity party. Everybody come please say how sorry they are for me. Y hacemos una fiesta de autocompasión y decimos vengan todos y vean cuán pobrecito soy, tengan piedad de mí. No, no, no. What did Paul say? No, ¿qué Pablo dice? He said our light affliction. Él dice nuestra este liviana aflicción. Cannot compare with the glory. No puede compararse a la gloria. So we don't look at the things around us. Entonces no miramos a las cosas a nuestro alrededor. We look at the unseen things. Miramos a las cosas invisibles adelante. Oh, I hope you're tough on yourself. Espero que tú seas duro contigo mismo. Take your own foot and kick yourself. Este, agarra tu pierna y pateate a ti mismo. <laughs> Say, be faithful to God. Y dícete a ti mismo, sé fiel a Dios. So be merciful to others. Sé misericordioso con los otros. Because you don't know what they're going through. Porque tú no sabes lo que está, les está sucediendo a ellos. But be tough on yourself. Pero sé duro, firme contigo mismo. Because you know you deserve anything you're going through. Porque tú sabes que tú mereces lo que tú estás pasando. You lay hold of God's grace. Entonces tú te agarras a la gracia de Dios. And very soon. Y muy en breve. 
We'll find ourselves in the glory room. Nosotros nos encontramos en la habitación de la, de la gloria. And there with our Lord. Ahí con nuestro Señor. No more sins. No hay más pecado. No, more imperfections. no hay más imperfecciones. No, more tears. no habrá más lágrimas. No, more sorrows. no habrá más tristezas. No, more death. no habrá más muerte. Life. Vida. And our Lord. Y nuestro Señor. Oh, what a glory room. Oh, qué, qué habitación gloriosa. And just like he gave us hors d'oeuvres in the grace room. Y de la misma manera como él te dio esas cosas deliciosas en la habitación de la gracia. Uh, he gives us sometimes taste of glory. A veces él nos da este el, el sabor de la gloria. Uh, have you ever had taste of glory? Ya tuviste ese sabor de la uh, gloria? Even better than Chilean salmon. Uh, <laughs> es mejor que el salmón de Chile. When you taste a little bit of glory, ah, you say, ah, I cuando, want more of that glory. Cuando tú pruebas un poquito de esa gloria, tú dices, yo quiero más de esa gloria. Then God gives you extra grace to keep walking toward the Lord. Entonces Dios te, te da gracia adicional para que continúes a pasar por el pasillo. Now never forget this. Nunca te olvides. No matter how twisty the hallway of tribulation is. No interesa cuán tortuosa la, el camino de la tribulación sea. Just around the next corner. Así que pases la próxima, cuando des la próxima vuelta, the Lord is for you. el Señor te estará esperando ahí. Be faithful. Sé fiel. Enjoy the grace room. Y disfruta la, la habitación de la gracia. We've been together today, enjoying the grace room. Nosotros hoy estaba, estuvimos juntos ah, disfrutando love, la habitación de la gracia. We love the word of God, huh? Amamos a la palabra ah, de Dios ah, y la comemos. Ah, I love the word of God, yeah. By God's grace, he speaks to us. Y por su gracia, Él nos habla. But God's Spirit leads us from grace to glory. Pero el Espíritu de Dios nos guía de la gracia a la gloria. Through the hallway of tribulation. A través del pasillo de la tribulación. So rejoice in His grace. Entonces regocíjate en su gracia. Rejoice in the tribulation. Y regocíjate, gloríate en los tri en las tribulaciones. And one day we will rejoice in His glory. Y un día nos gloriaremos en su gloria. May, may the Lord lead us there soon. Que el Señor nos con nos lleve allá a esa gloria. En breve, we get, we get unto him. le damos gloria, alabanza a Él. Let's praise our Lord. Vamos a alabar a nuestro you Señor. Are the Lord of glory. Tú, eres, tú eres el Señor de gloria. Oh, Jesus, Son oh of glory. Jesús, el Hijo de la gloria. Praise you, Lord. Te alabamos, Señor. You walk the way of tribulation tú for caminaste us. el camino de la tribulación por nosotros. And now we go behind. Y ahora nosotros te seguimos. We fix our eyes on Jesus. Y tenemos nuestros ojos en Jesús. We're looking toward the end. Lo mira, miramos al final. Even so, come, Lord Jesus. Señor, ven, Señor Jesús. Take us to the glory. Llévanos a la gloria. We have tasted your glory. Ya probamos a tu gloria. We want to be filled with your y ahora glory. queremos ser llenos de tu oh, gloria. Lead us in this oh, living way. llévanos este, por este camino vivo. Even so, come, Lord Jesus. Señor, ven, Señor Jesús. Praise your name. Alabado glory sea tu nombre.